அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி பேச்சு பேச்சா இருக்கணும் நைன்டிஸ் கிடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க டெக்னாலஜியால் சூழ்ந்திருக்கு இது ஒரு பக்கம் சரியா இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் சமூகம் அரசியல்னு பார்க்கும் பொழுது சில குழப்பங்கள் ஏற்படுதுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வர செய்திகளை நம்ம பார்க்குறோம் கேட்குறோம் இதனுடைய பின்புலம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இணையதளத்தையும் சமூக வலைத்தளங்களையும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதில் வெவ்வேறு விதமான ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது பட்ல இது நியாயமாக சரியானது எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய குழப்பம் ஏற்படுது இந்த குழப்பத்தை ஒரு செவன்டி ஸ்கிட் ஒரு எயிட்டி ஸ்கிட் கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கான தெளிவான விளக்கம் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது பேச்சு பேச்சா இருக்கணும் இன்னைக்கும் நம்ம நிகழ்ச்சியில சில கேள்விகளோட தான் நான் வந்திருக்கேன் நம்மளுடைய குழப்பத்துக்கும் கேள்விக்கும் பதில் அடிக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் மதிமாறன் அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க அண்ட் நம்மளுடைய வரவனை சேர்ந்தில் அவர்களும் வந்திருக்காங்க வணக்கம் மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் போன முறை நிகழ்ச்சி முடிக்கும் பொழுது என்னை வந்து கஷ்டமான கேள்விகள்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வரணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பராமாயணம் வந்து எனக்கு டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் அப்படின்னு நீங்க எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார் கம்பராமாயணத்தை எழுதியவர் யார் கம்பராமாயணத்தை எழுதியவர் யாருங்கிறது வந்து உலகம் முழுக்க நம்ம முதல்வர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கு முன்னால் நம்ம நிகழ்ச்சியை பற்றி ஒன்று சொல்லணும் போன முறை நம்ம நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பானதும் அதுக்கப்புறம் மக்கள் பார்த்துட்டு அவங்க ரியாக்ட் பண்ணதும் நீங்கள் போன முறை தொகுப்புரை முதல்ல சொல்லும்போது கூட சட்டையராகவும் சீரியஸாகவும் சொன்னீங்கல்ல மக்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியை முதல் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது சிரிப்பாகவும் சீரியஸாகவும் இருக்குது அப்படின்னு ஏறக்குறைய தமிழக மக்களோட வாழ் வாழ்க்கை மாதிரி இருக்குது இந்த ஒரு பழைய படத்தில் பாடல் வரும்ல சிவாஜி படத்தில் சிலர் சிரிப்பார் சிலர் அழுவார் நான் சிரித்து கொண்டே அழு அழுகின்றேன் தமிழக மக்களோட வாழ்க்கை இந்த ஆட்சியில் அதிமுக ஆட்சியில் அழுது கொண்டே சிரிப்பது சிரித்து கொண்டே அழுவதும் இருக்கு இந்த அழுகை இந்த ஆட்சியின் மோசமான அவலமான திட்டங்கள் மக்கள் விரோத விஷயங்களால் அழுகே இருக்கு மக்களுக்கு சிரிப்பு எங்கேருந்து வருதுன்னா இவர்கள் மிக மோசமான நபர்களாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லை ரொம்பவும் வந்து அறியாமையில் இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறாங்க வெறும் பணம் சம்பாதிப்பது கொள்ளையடிப்பது மட்டுமே கவனமாக இருக்கிறாங்களே தவிர பொது அறிவுங்கிறது என்னவே இல்லைங்கிறது மட்டும் ஒரு சின்ன என்டர்டைன்மெண்ட் மக்கள் இருக்குது படத்தில் சொல்லுவாங்கல்ல கலெக்டராகவும் நடந்துக்கிட்டாங்க மர்மங்களாகவும் நடந்துக்கிறாங்க மாதிரி இவங்க காமெடியனாகவும் நடந்துக்கிறாங்க கொலைகாரங்களாகவும் நடந்துக்கிறாங்க காமெடியன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி தான் நம்ம காமெடியனாக இருக்கிறாங்கன்னு நினச்சி பார்த்தா இவங்க காமெடியன் இல்லை ஒரு அது வில் ஒரு காமெடியனான வில்லனாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கி சூட்டில் இப்போ பாவம் தர்மாக்கோளில் வந்து வைகை ஆற்றியே ஒருத்தர் மூடுறாரு நம்ம வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் துப்பாக்கி தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் ஒரு குழந்தையோட மண்டையை உடச்சி தர வேண்டியிருக்காங்க அங்கே தடியடி நடத்துகிறாங்க அப்போ மக்கள் போராட்டம் நடத்தும் போது ஒரு கொடூரமான வில்லனாகவும் மக்கள்கிட்ட மீடியாவில் பேசும்போது ஒரு காமெடியனாகவும் ரெண்டு ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க பதிமூணு பேர் சுட்டி கொள்றாங்க முதலமைச்சர் வந்து எனக்கு டிவியில் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறாருமா அதில் நீங்கள் வந்து இந்த கம்பராமாயணத்தை எழுதியது யார் ஒன்று கேள்வி கேட்டீங்கல்ல கம்பராமாயணத்தை எழுதியது சேக்லார் ஏன் கம்பராமாயணத்தை வந்து சேக்லார் எழுதுனார்னு சொல்கிறாருனா கம்பராமாயணம் அப்படி அப்படின்னா என்னோடய பேர் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி எடப்பாடிங்கிறது என் பேரில் ஏன் வந்ததுன்னா எடப்பாடிங்கிற ஊர்லேருந்து நான் வந்ததுனால என் பேர் எடப்பாடி பழனிசாமின்னு இருக்கு அது மாதிரி ராமாயணங்கிறது எழுதப்பட்டது அதை கம்பங்கிற ஊர்லேருந்து உட்காந்து எழுதிருக்காரு சேக்கிலார் அதனால் அது கம்பராமாயணம் எதையுமே நாங்கள் லாஜிக்கலாக தான் சொல்லுவோம் ஏன் கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணங்கிறது அதற்கு அதுலேயே அந்த பேர் இருக்குது எழுதுனவங்க பேர் அப்படின்னு படித்தவங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் அது தவறு கம்பங்கிற ஊரில் உட்காந்து சேக்கிலாருங்கிற உட்காந்து எழுதியிருக்கிறாரு அதனால் அது கம்பராமாயணம் எதையுமே தர்க்கமத்தோடு தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் அதனால தான் அதுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ பெரிய புராணத்தை எழுதுனது யாருன்னு நீங்க கேட்க கேட்க கூடாது அதுக்கான பதில் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அது பெரிய குளத்துல வந்து பன்னீர்செல்வம் தான் எழுதுனாரு அது மட்டும் இல்ல நீங்க வந்து ஒரு நம்ம மந்திரிகள் வந்து மற்ற விஷயங்கள்ல ஊழல் பண்ணதுல அதுல பண்ணதுல எல்லாம் அவங்க பெரிய பயங்கரமான புத்திசாலியா இருக்கிறாங்க ஆனா மண் மத்த பொது மேடையில பேசும்போது ஏதோ மண்டையில அடிபட்டு பத்து வருஷம் பேக்ல கோமாலம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு போது ஒரு மந்திரி பேசுறாருல அது என்ன திண்டுக்கல் சீனிவாசனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார்லி மாதிரியே இருக்காங்க அது பாத்தீங்கன்னா அவரு திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வந்து பாரத பிரதமர் நரசிம்மராவ் அவர்களுங்கிறாரு நரசிம்மராவ் போய் எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறாங்க பிரதமர் அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிறாரு மோடியோட பேரன் ராகுல் அப்படிங்கிறாரு இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க சொல்றது நீங்க எவ்வளவு அதாவது எவ்வளவு பொது அறிவு மிக 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 குறைவா இருக்கிறவங்க கூட கற்பனை கூட
கொண்டாட்டமா இருக்கு இவங்க பேசுறது ஒரு ராம்தாஸ் உட்கார வச்சுட்டு ஆப்பிள் போட்டு கேக்குறாரு அவர் மனசு என்ன பாட்டு போட்டுருக்கு நல்ல வேலை பலாப்பழத்து கேட்க முட்டாரே நினைச்சிருக்காரு ராம்தாஸ் இல்ல இந்த டைம்ல வந்து காமெடி சேனல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நம்ம நகைச்சுவை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது கிடையாது இந்த மாதிரி பிரச்சாரங்களை பார்த்தாலே வந்து எல்லாருமே நல்லா சிரிச்சிட்டு சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் சரி ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னா தனக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடி சொத்து இருக்குன்னும் நாலு லட்சம் கோடி வந்து கடன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தேர்தல் மனு வந்து தேர்தல் ஆணையம்ல வந்து கொடுத்துருக்காரு அதை வந்து சரியா செக் பண்ணாமலே தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க இப்ப அவர் வந்து தேர்தலையே நிக்கிறாரு ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும் பொழுது தேர்தல் ஆணையத்தை நினைச்சு சிரிக்கிறதா மக்களை நினைச்சு வருத்தப்படுறதானே தெரியாத ஒரு நிலைமையில இருக்கும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது அவர் மனுவில் வந்து என்னன்னா அவர் எந்த கட்சி அப்படிங்கிறது கொடுக்கும்போது ஜெபமணி ஜனதா கட்சின்னு கொடுத்துருக்காரு இவங்க வந்து கடைசி ரெண்டு பேரை பார்த்துட்டு ஜனதா பார்ட்டி அப்படிங்கிற ஓஹோ நம்ம பார்ட்டியே இருக்கிறவங்க வீட்டை வந்து இவ்வளோ சொத்து இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடி எனக்கு சொத்து இருக்குங்கிறது வந்து எந்த ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது ஓகே எது எடுத்துக்கிட்டாங்க நாலு லட்சம் கோடி கடை இருக்குங்க அதுவும் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ அவர் வந்து வேட்பாளராக நிற்கிறாரு மக்கள்கிட்ட போய் ஓட்டு கேட்டுட்டு இருக்காரு இவங்களுடைய தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய லட்சணம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் ஆளுங்கட்சி தரப்பில் வந்து ரெய்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆந்திராவில் ஆளுங்கட்சியிலலாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்க ஆட்கள் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய கட்சிக்காரங்க பிரமுகர்கள் வீட்டில் போய் ரெய்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எதிர்கட்சிக்கார ஆட்களாக போய் தேடி போய் ரெய்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் தேர்தல் ஆணையம் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க அது தேர்தல் ஆணையம் வந்து எவ்வளவு ஒருதலை பட்சமாக நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் தனிநபராக அம்பலப்படுத்தியிருக்கிறார் ஒரு பொய்யான தகவலை கொடுத்து அந்த பொய் அவங்க கண்டுபிடிப்பான்னு பார்த்துருக்காரு வெயிட் பண்ணியிருக்காரு அப்பவும் அவங்க கண்டுபிடிக்கல அதுக்கப்புறம் அவரே அதை அம்பலப்படுத்துறாரு அப்போ இது எவ்வளோ கோமாளித்தனமாக இருக்குது எதோ ஒரு ஒரு ஆயிரம் கோடி நாள் கூட பரவாயில்ல அதே நம்ப முடியாது அவர் ஒரு லட்சம் கோடி வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்திய பொருளாதாரத்தை தாண்டு ஒரு அவரோட சொத்து மதிப்பை சொல்லியிருக்கிறாரு பயங்கரமான ஒரு பொருளி பண வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறாரு இவங்க இவரை வந்து அவர் வீட்டில் பணம் இருக்குது இவர் வீட்டில் பணம் இருக்குது அங்கே ஒருத்தன் ஐயாயிரரூவா கொண்டு போனால் அங்கே ஒரு பொம்பளை அடகு வைக்கிறதுக்கு நெக்லஸை கொண்டு போச்சு காரில்னு அதெல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் வழியில் மடக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது இங்கே வந்து இவ்வளோ கொடுத்து அவருக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து சின்ன வாரம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைம்மா இப்போ அவர்கிட்ட பணம் பத்து பைசா இல்லைன்னு அவர் என்ன என்ன பண்ண போகிறாரு நீங்கள்லாம் எனக்கு தேர்தலுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாரும் இப்போ இப்போ தேர்தலுக்கு சில பேர் பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறாங்கல்ல இவர் என்ன சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள்லாம் எனக்கு பணம் கொடுங்க நான் ஜெயிச்சதுக்கு பிற்பாடு நான் வசூல் பண்ணி உங்களுக்கு கடனோட திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் உலக வங்கியே நீ நம்பி நாலு லட்சம் கூட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அதனால தான் அன்றைக்கி கூட நான் நம்ம ஒரு இதில் கூட சொன்னேன் சோழ சொன்னேன் தேர்தல் ஆணையத்தை வந்து இனிமேல் வந்து பாரதிய தேர்தல் ஆணையம் அப்படின்னு வந்து நான் பேர் மாற்றிக்கலாம் அமைச்சர்கள் பேசுறதாகட்டும் தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஒரு தலைபட்சமா நடந்து கொள்ளும் போது அதுல வளர்க்கிற காமெடி எல்லாம் லைவா இருக்கு இந்த லைவ் வந்து உங்களுக்கு எந்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் கிடைக்க கிடையாது இந்த யதார்த்தம் தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கு அந்த காங்கிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் அறிக்கை வந்து கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாருமே தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் வந்து அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது நீட்டை வந்து ரத்து செய்யறோம் அந்த விவசாய கடனை வந்து நாங்க தள்ளுபடி செய்யறோம் அப்படின்றத நீட் வந்த அந்த நாள்ல இருந்தே நம்ம எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கிறது இதை ரத்து செய்யுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இவங்க வந்து அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு வந்து மாற்றத்தை இது வந்து இந்த தேர்தல் அறிக்கை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு புதுசு இல்லை ஏன்னா அது திமுக எப்போவுமே அப்படி தான் தேர்தல் அறிக்கை கொண்டு வரும் ஆனால் இந்த தேர்தல் அறிக்கையை இப்போ மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா இது காங்கிரஸுக்காக திமுக தயாரித்த தேர்தல் அறிக்கையோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டம் வந்து காங்கிரஸ் மேலே ஒரு மரியாதை ஏற்படுத்தியிருக்கு திமுக காரர்கள் மத்தியில் மட்டும் இல்லை சமூகநீதி அரசியலை தீவிரமாக முன்னெடுக்கிற தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் இந்த தேர்தல் அறிக்கை வந்து ஒரு முக்கிய வினையாற்றுது இன்னொன்று ராகுல் தலைமையில் இன்றைக்கி இயங்குகிற இந்த காங்கிரஸ் பெருமளவில் தமிழ்நாட்டில் செல்வாக்கு இல்லாத போது கூட ஒட்டுமொத்த இந்திய தேர்தல் அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு தேர்தல் அறிக்கை கொடுத்துருக்கிறதுங்கிறது வந்து அப்போ திமுக தலைவர் மேலே காங்கிரஸ் வச்சுருக்கிற மரியாதையும் தமிழக மக்கள் சமூக நீதி அரசியல் தமிழக மக்களோட கண்ணோட்டத்தையும் மதிக்கிறதா இருக்குது குறிப்பாக நீட்டு ஏன்னா நீட்டுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்திய அளவில் நீட்டுக்கான எதிர்ப்பு வேறு எந்த மாநிலங்களுமே இ
மருத்துவ கல்லூரியில் அந்த நுழைவுத் தேர்வு இந்தியா முழுக்க இருந்தது நுழைவுத் தேர்வு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது அது ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியா முழுக்க காங்கிரஸ் பிஜேபி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இன்னும் சமுநிதி அரசியல் பின்னால் வந்த லாலு ஆளுற பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் எல்லா ஊர்லேயும் பிராந்திய கட்சி தேசிய கட்சி எல்லாமே நுழைவுத் தேர்வு நடத்தி தான் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு எடுத்தாங்க ஆனால் இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நுழைவுக் கல் மருத்துவ கிடையாது இருந்ததுன்னு அதை கலைஞர் ஆட்சியில் செஞ்சார் பொது தேர்வு ஒன்று தான் இருக்கணும் ஆமாம் நுழைவுத் தேர்வு கிடையாது அதனால தான் நான் இப்போ இல்லை நான் நீட்டு அறிவிக்கப்பட்ட போது ரெண்டு ஆண்டுகளாக வந்து எல்லா மேடைகள்லேயும் திமுக மேடைகளில் நான் பேசுகிறது ரொம்ப குறை ஒன்று ரெண்டு மேடையில் தான் பேசியிருப்பேன் திமுக அல்லாத மேடைகளில் பேசும்போது கூட திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து நீட்டை வந்து தள்ளுபடி செய்யும்னு ஏன் சொன்னோம்னா இந்தியா முழுக்க மெடிக்கல் கல்லூரிக்கு நுழைவுத் தேர்வு இருந்தபோது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நுழைவுத் தேர்வு நடத்த முடியாதுன்னு கலைஞரத்தில் நடைமுறைப்படுத்தினாருங்கிறதுனால அந்த முன் உதாரணம் இருக்குது அதனால் செய்வாருன்னு சொன்னேன் அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிற்பாடு இல்லை ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னாலேயே காங்கிரஸை கொடுக்க வைத்ததுங்கிறது வந்து திமுகவின் மாபெரும் வெற்றி அது அதே மாதிரி அந்த அறிக்கையில் வந்து பள்ளிக்கல்வியில் வந்து ஆரம்ப கல்வி இது எல்லாமே வந்து மாநிலங்கள் மாநில பட்டியல் கொண்டு வரோன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏன்னா வந்து காங்கிரஸ் தான் வந்து அவன் அதிகாரங்களை பறிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு உள்ளானது இந்தியா சொல்ல அந்த மாநில பட்டியலில் இருந்து மத்திய பட்டியல் கொண்டு போனதே காங்கிரஸ் தான் அதுதான் சொல்லுவோம் இது மாதிரி பல்வேறு அதிகாரங்களை மத்துக்கு கொண்டு போனதுன்னு சொல்லும்போது அதே காங்கிரஸை இன்றைக்கி வந்து திமுக இவனுடைய ஒரு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதாவது ஒரு நல்லவன் கூட சேர்ந்தால் அது திருந்திடுவான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை அது மாதிரி திமுகவனுடைய இப்போ தேர்தல் அறிக்கைக்கு பிறகு வந்தக்கூடிய காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வந்து இப்போ நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்படி ஒரு இப்படி இப்படி ஒரு காங்கிரஸ் இருந்திருந்தால் இந்த இந்த அளவு இவ்வளோ மோசமாக போயிருக்காதுங்கிற மாதிரி தெரியாது <laughs> யாருக்கும் அந்த அவரே இருக்காது இது வந்து தமிழக அரசியல் தலைமைக்கு வந்து எங்களுடைய தலைமுறை சார்பாக வந்து நன்றி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு கீழே இன்னொரு பையன் வந்து ஒரு கருத்து சொல்கிறான் இவங்க வந்து இப்போ பண்ணலைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்லேயே இந்தியா வந்து ஒரு இந்து நாடாக மாறாமல் அதாவது ஒரு இந்தி பேசக்கூடிய இந்தி தேசமாக மாறாமல் அந்தந்த மாநிலங்களுக்கான ஒரு மொழி உரிமையை காப்பாற்றினது அவங்க தான் அப்படின்னு அந்த கீழே ஒரு பையன் சொன்னால் அதை வந்து முரசொலியில் வந்து ஒரு தலையங்கமாக போட்டிருந்தாங்க அவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி கண்கலங்கிற மாதிரி விஷயமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு இயக்கம் தொடர்ந்து வந்து ஒரு அறுபது ஆண்டுகளை வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டு மக்கள் மட்டும் நலனை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல் பிற மாநில மக்களுடைய நலனையும் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டாங்க இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பாக அதாவது நம்ம திமுக அரசு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுடைய நகை கடன் வந்து ஐந்து பவுன் வரைக்கும் வந்து நம்ம தள்ளுபடி செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இது எந்த அளவுக்கு விவசாயிகளுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க விவசாயம் நிலமற்ற விவசாய கூலி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா வந்து வெறும் விவசாயிகள் தான் நீங்கள் வந்து வெறும் ஒரு ஏக்கர் சென்னை பக்கத்தில் இருந்து தான் சாதாரண சின்ன விவசாயம் தான் ஆனால் அது நிலத்தினுடைய மதிப்பு பார்த்தா பல கோடியில் இருக்குது ஆனால் நிலமற்ற விவசாய கூலிகள் இருக்க பார்த்தீங்களா அவங்க தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த அரசு தரக்கூடிய இலவச அரிசி மற்ற இலவச பொருட்கள் மூலமாக வந்து தங்களுடைய இது வளர்த்துட்டு இருக்காங்க திராவிட அரசுகள் கொடுத்த இலவச கல்வியை அனுபவிக்கிறாங்க மிகப்பெரிய ஒரு மருத்துவ வசதி இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது எல்லாத்தையும் அவங்க தான் அனுபவிக்கிறாங்க இந்த சூழலில் அந்த விவசாய கூலிகள் தான் மிகப்பெரிய ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஒரு பவுனையோ ரெண்டு கிரா கிராமியோ மூணு கிராமியோ அழகு வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிற உற்சாகத்தை தரக்கூடிய ஒரு செய்தியை வந்து அறிவிச்சிருக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வரவேற்பு தான் ஆனது அது ஏற்கனவே இளைஞர் ஆட்சியில் அதை செஞ்சுருக்கிறார் விவசாய கடன் தள்ளுபடி செஞ்சுருக்கிறாரு அதனால் அதை செய்வாங்கிற நம்பிக்கை மக்கள் இருக்கும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் இருந்து அதை தள்ளுபடி பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம கடந்த வாரம் பேசணும் அதாவது திமுக தலைவர் வந்து பேசும்பொழுது எந்த அளவுக்கு மக்களுடைய கூட்டம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் <laughs> 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 மோடியை தான் மக்களுக்கு நல்லா தெரியும் தமிழக மக்களுக்கு அமித்ஷாவை யாருமே தெரியாது அமித்ஷாவில் அரசியல் ரீதியாக இயங்குறவங்களுக்கு தான் அமித்ஷான்னு ஒருத்தர் பின்னால் இருந்து இயங்குறாரு அதெல்லாம் தெரியும் சாதாரண மக்களுக்கு யாரும் சினிமாவில் வந்து கரகாட்டக்காரர்கள் அந்த சந்தான பாரதி வந்திருக்காரு அப்படி தான் நினைப்பாங்களே தவிர அவர் யாருன்னே அவருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் அவருக்கு கூட்டம் வரணும்னா இவங்க தான
இப்போ இது உள்ளதுலேயே பெரிய காமெடி அதுதான் ஏன்னா ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய தலைமை அலுவலகமே அங்கே தான் இருக்குது அவங்க தான் அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு இதயம்ங்கிறதே வந்து ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய இதயமே நாக்பூரில் தான் இருக்குது இங்கே இருந்து டீலிங் பேசுகிறவங்க பூரா அங்கே தான் போய் பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடப்பாடி சார்பாக டீலிங் பேசுகிறவங்க பூரா அங்கே தான் போகிறாங்க நாக்பூராக இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் அமித்ஷாவோட நிலம அப்படி தான் நாக்பூர் அவர் ஊர் கிடையாது அவர் மகாராஷ்டிரா அங்கேயும் வந்து அமித்ஷா யாருன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒருவேளை அங்கே ஏதாவது இந்தி நடிகர் அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ கூட சமீபத்தில் இறந்துட்டார் ஒரு தெலுங்கு நடிகர் யாருக்கும் அதே மாதிரி இருப்பார் அந்த இது தண்டா போலீஸ் அது ஆந்திராவில் போயிருந்து அவர் தான் வந்திருக்காருன்னு பார்த்தாங்க அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அவரும் இறந்துட்டார் ஆனால் அது என்னென்னா இது கிண்டலுக்காக நான் சொல்லலை பிஜேபியோட அவங்களோட தேர்தல் முடிவு எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து அந்த கட்சியோட பெரிய தலைவர்கள் போகும்போதே மக்கள் மத்தியில் அவங்களுக்கான வரவேற்பு இல்லைங்கிறது மோடிக்கு உத்தரப்பிரதேச பரிசாக கூட்டம் இல்லை அவர் எங்கே போனாலும் பெருமளவில் வரவேற்பு இல்லை போன ஆண்டு இருந்த ஒரு கூட்டம் அதாவது போன தேர்தலில் இருந்த கூட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருந்த கூட்டம் இது சுத்தமாகவே இல்லைங்கிறது என்னென்னா அவ்வளோ மோசமான ஒரு ஆட்சி நடந்திருக்குது இந்த ஆட்சி எப்படி அப்புறம் இந்த மூஞ்சிலே முழிக்கக்கூடாதுங்கிற இது நம்ம ஊருக்கு வர வருதா அப்படிங்கிற மாதிரி மக்கள் அவ்வளோ விருப்பம் அதே நாக்பூரில் அமித்ஷா கூட்டம் இல்லை அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து ராகுல் காந்தி பேசுகிறாரு ஒரு வரலாறு அதாவது இது வரைக்கும் வந்து நாக்பூரனுடைய வரலாற்றில் அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் கூட்டினதே கிடையாது அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் கூட்டியிருக்காங்க அதே தான் இவர் சொல்கிற மாதிரி அது அது வந்து மக்களே வந்து முடிவு பண்ணி எங்கே போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்க அதிருப்தி தான் நீங்கள் இப்போ ஒன்றும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடிக்கும் ஓ பன்னீர் செல்வத்துக்கும் என்ன நேருகிறதோ அதுதான் அவங்களுக்கு இந்திய அளவில் நேரம் மலர் வந்து சில பேருக்கு தூவாங்க பட் வேறு ஏதோ சில விஷயங்கள் வந்து தூவின மாதிரிலாம் கூட நாங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டோம் பார்த்தோம் சரி நீங்கள் வந்து குருநாதா எனக்கு கூட பரவாயில்ல குருநாதா உனக்கு ரொம்ப மோசமாக அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு ஓகே சார் அதை பற்றி நம்ம பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் விசம் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெய்ட் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அடுத்து யார் வீட்டில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வேறு நிறைய பேருக்குள்ளே வந்துடுது ஆனால் தேமுதிக வந்து அசிங்கப்படுத்தினால் தான் இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு நீங்கள் வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு பிரேமலதா அவர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை சார் ஆக்சுவலி சிரிப்பு தான் வருது லைட்டாக பழைய படத்தில் நாகேஷ் வந்து அதிகாரமும் பண திமுறும் கொண்டு அவங்க மாமியாரை பார்த்து பாடுவார் காசு இருந்தால் தான் சுண்ட முடியும் கண்டவன் வாய கிண்ட முடியும் அப்படின்னு அது அந்த மாதிரி அப்படி புரிஞ்சுது அதாவது பிஜேபிக்காரர் வந்து அந்த மாட்டை வந்து அல்லது தேமுதிக கிட்ட உங்களுக்கு ரைடு வேணுமா பெட்டி வேணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு பெட்டி கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க வாங்கிட்டாங்க துரைமுருகன் சார்ட்ட வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ரைடு வேணுமா பெட்டி வேணும்னு கேட்டால் அப்பா உன் பெட்டிக்கு ரைடே பரவாயில்லன்ட்டார் அவர் இப்போ இந்த அம்மா தொடர்ந்து பேசுகிற விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இவங்க பேசுகிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் விட்டுருங்க தொடர்ந்து அவங்க வந்து இப்போ தேர்தல் பிரச்சாரம் மட்டும் இல்லை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பேசுறது எடுத்தறிஞ்சு பேசுறது கட்சிக்காரர்களை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தேமுதிகவோட எச்சு ராணியாக இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணாலே டோட்டலாகவே வந்து எதிர்கட்சிகள் ஜெயிப்பதற்கு அதாவது அந்த கூட்டணி அதிமுக கூட்டணி தோற்பதற்காகவும் திமுக கூட்டணி ஜெயிப்பதற்குமான அந்த கூட்டணில் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறாங்க ஒன்று தேசிய தலைவர் எச் ராஜா அது பாஜகவோட எச் ராஜா இவங்க தேமுதிமுகவோட எச் ராணி இவங்க ரெண்டு பேர் பேசினாலே போதும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க போய் ஓட்டு கேட்குறாங்க எங்கே கோயம்புத்தூரில் போய் ஓட்டு கேட்குறாங்க பிஜேபி வேட்பாளர் சி பி ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம பாஜகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து நீங்கள் முரசு சின்னத்தில் வாக்களிங்கிறாங்க அந்த ஊரில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அதை கூட பரவாயில்லைங்க இன்னொரு இடத்துல என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த புல்மாவா தாக்குதல் நாற்பத்தி ரெண்டு ராணுவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க அதை செஞ்சதே மோடி தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே திமுக கூட்டணிக்கான பிரச்சாரத்தை அந்த கூட்டணியிலே செய்கிறாங்க இந்த அம்மா நான் நினைக்கிறேன் இந்த கூட்டணி உண்மையை சொல்கிறவங்க தெய்வத்துக்கு நான் நினைக்கிறேன் இந்த கூட்டணியோட ஸ்லிப்பர்ஸ் இல்லாங்க இருப்பாங்களா என்னென்னு தெரியல அது ஒன்று அதை விட வேடிக்கை நேற்று ஒன்று நடந்திருக்கு புதுக்கோட்டையில் போய் நம்ம விஜயபாஸ்கருக்கு பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க விஜயபாஸ்கர் ஆக புத்து நீங்கள் விஜயபாஸ்கர் ஓட்டு போடணும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னால் குட்காப்புகள் விஜயபாஸ்கர் இருக்கு அண்ணா திமுகலாம் கொந்தரிச்சிருக்கான் குட்காப்புகள் எப்படி சொல்லலாம் எப்படி சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் சமாளிச்சு என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன நினச்சிருக்காங்க குட்காப்புகள்ங்கிறது அது ஏதோ லைன்ஸ் கேப்பில் அவருக்கு கொடுத்த பாராட்டு குட்காப்புகள்னா அவருக்கு ஏதோ பட்டம் கொடுத்துருப்பாங்க போலத்துறது குட்காப்புகள் விஜயபாஸ்கர்னு சொல்லியிருக்காங்க குட்காப்புகள்னு அவருக்கு
அல்லது வந்து கோவப்படுவார் ரொம்ப டென்ஷன் ஆனால் அவங்க வேட்பாளரை மண்டையில் நாள் கூட்டு கொண்டு வர தவிர இது மாதிரி அஇஅதிமுக வேட்பாளர் கவலை மட்டும் கூட்டணி தலைவர் பேச மாட்டார்ல அப்போ இவங்களோட அமைப்பு முறையே எதிலும் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னென்னா நம்ம ஜெயிப்போ மாட்டோம்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் எந்த வேட்பாளரும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லை அவங்க கமிட் பண்ணது கூட்டணியில் என்னவோ அது வாங்கிட்டாங்க அதனால் நீ குட்கா போகலாக இருந்தான்னு மோடி குண்டு போட்டான்னு ராதாகிருஷ்ணன் ஜெயிச்சான்னு முரசு அந்த சின்ன முரசு பாஜக சின்னம்னே அந்த கட்சி இந்த கட்சி தலைவர் நினச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க லட்சணம் என்னவாக இருக்கும் இப்போ அவங்க துறைமுகனை பற்றி சொல்கிறது இன்கம் டேக்ஸை பற்றி பேசுகிறதெல்லாம் ஒரு கோமாளித்தனம்னு ஜனங்களுக்கு புரியுது இதில் என்னென்னா விஜயகாந்த் பையன் வந்து வாரிசு அரசியல் ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லி பேசுகிறாரு அதாவது திமுகவை வந்துங்க இவங்க வந்து விஜயகாந்த் உட்பட எல்லாருமே நிறைய பேர் நான் பார்த்துட்டேன் அது பாமகலேருந்து நிறைய பேர் விஜயகாந்த் எல்லாருமே திமுக அரசியலுக்கு வராங்க அது வாரிசு அரசியல் வாரசு அரசியல் சொன்ன இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாமா மச்சா மாமியா கொழுந்தியாவோட அரசிய அரசியல்னு சின்ன வயசுலேருந்து உறுப்பினராக இருந்து அதுக்கப்புறம் பொறுப்புக்கு வந்து சட்டசபை உறுப்பினராகி பொருளாளராகி படிப்படியாக வந்து மிசாலை உள்ளே போய் வந்தவர் இவங்க வாரிசு அரசின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க கட்சி ஆரம்பிக்கும் போதே மாமியா கொழுந்தியா பொதுச் செயலாளர் அப்புறம் மச்சனருக்கு அந்த பொறுப்புன்னு போட்டு கொடுத்துட்டு எந்த வகையிலையும் திமுகவை விமர்சிப்பதற்கு தார்மீக நியாயம் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்களோ அதுக்கு எதிரான உதாரணமே அவங்க இருக்கிறாங்கிறதுக்கு தேமுதிமுக ரொம்ப எந்த உழைப்பும் செஞ்சாமல் உடனே பதவிக்கு வந்துடுறாங்க கொடநாடு விவகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வரைக்கும் ஒரு கேள்விக்குறிய எழுந்துட்டே தான் இருக்கு எல்லா மக்கள் மத்திலுமே வந்து இதுக்கான பதில் இன்னும் வரலையே அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்துல தான் எல்லாருமே இருக்காங்க இதுக்கான விடை வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் திமுக தலைவர் வந்து அதை பத்தி கேள்வி கேட்கும் பொழுது அவருடைய வாயை வந்து மூட வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கோர்ட் மூலயமா என்னென்னவோ செஞ்சிட்டு இருக்காங்க எடப்பாடி அவர்களுடைய ஆட்சியில் இருக்கவங்க ஸோ இது குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்னவா இருக்கு எப்போதான் அவங்க வந்து இதை பத்தி ஒரு விரிவான விளக்கத்தை கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அது கொடநாடு விவகாரம் வந்து இவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அவர் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க என்ன பிரச்சனை கொடநாட்டில் வந்து ஒரு ஜெயலலிதாவனுடைய பங்களா அதில் வந்து ஒரு கொள்ளை முயற்சி நடக்குது கொள்ளை அடிச்சிருக்காங்க உள்ளே போய் காவலாளியை கொலை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு யார் கொள்ளடிக்கு போனாங்களோ அவங்களுடைய குடும்பமே வந்து விபத்தில் கொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த விபத்தே வந்து இவர் ஏற்பாடு பண்ண விபத்து யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எடப்பாடி பழனிசாமியே வந்து அந்த கொள்ளையில் ஈடுபட்டு அந்த காவலாளியை கொன்னார் பார்த்தீங்களா அவரே சொல்கிறாரு அப்ரூவ் ஆகி அவர் சொல்கிறாரு என் குடும்பத்தை என்னையும் அதாவது யார் யாரெல்லாம் போனோமோ எல்லாத்தையும் கொள்ள பண்ணுறதுக்கு பிளா பிளான் பண்ணுறாங்க இதை வேணா ஒரு பக்காவான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 சைக்கோ த்ரில்லர் மாதிரி இருக்குது படத்தை பார்த்து இது வந்து நம்மளுக்கு பெரிய இதாக இருக்குது இதை வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் ஏன்னா வந்து ஆளுங்கட்சி தலைவருடைய முதலமைச்சர் தான் வந்து இது பண்ணியிருக்காருங்கும் போது எதிர்கட்சி தலைவர் பேசாமல் வேறு யார் பேசுவார் இதை அவங்க தானே பேசி ஆகணும் இதை வந்து இது இன்னொன்று என்னென்னா ஒருத்தர் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து டூ ஜி வழக்கு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து விடுதலை ஆயிடுச்சு அதில் எந்த முகாந்திரமும் கிடையாது விடுதலை ஆயிடுச்சு ஆனால் வந்து இந்த டூ ஜி வழக்கு வந்து ஜெயலலிதா அவ்வளோ தெரு தெருவாக பேசுகிறாங்க சாதாரண ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு விஷயம் தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து ஃப்ளெக்ஸ் போர்ட்டில் வச்சாங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடின்னு சொல்லி தெரு தெருவுக்கு ஃப்ளெக்ஸில் வச்சாங்க திமுக அன்னைக்கு வந்து அதை வந்து கருத்து ரீதியாக தான் எதிர்கொண்டாங்க இவங்க மாதிரி வந்து கோர்ட்டில் போய் என்னை வந்து சொல்ல வேணாம் சொல்ல கருத்து ரீதியாக ஒரு ஆராசா ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஒரு வாய்தா கூட வாங்காமல் அந்த வழக்கில் போய் அடித்து நொறுக்கி வெற்றி பெற்று வந்திருக்காரு நீ இது நெஞ்சு நிமித்தி போய் நிற்கிறார் திரும்ப மக்களை சந்திக்கிறாரு ஆனால் வந்து இவங்க வந்து அப்படி கிடையாது இது என்னை பற்றி வெளியில் பேசக்கூடாது இதை பற்றி தகவல் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஒருத்தர் அப்ரூவ் ஆகி ஒருத்தர் வந்து டிவியில் வந்து லைவில் பேட்டி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அவரை பிடிச்சி நீங்கள் உள்ளே வச்சுருக்கீங்க இதுக்கப்புறம் அதை எப்படி பேசாமல் இருக்க முடியும் இல்லை அது இல்லாமல் இப்போ கொடநாடுல வந்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அவங்க கொலை செய்யப்பட்டாங்கிறத நம்ம சொல்கிறதா வேண்டாமா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கொலை நாட்டில் வந்து இப்போ சம்பவம் நடந்திருக்கு அதில் சம்மந்தப்பட்ட கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்ட கிரிமினல்ஸ் வழியில் வந்து சொல்கிறான் அது குறித்து கூட பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அது தேர்தல் நேரத்தில் பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு உத்தரவை கோர்ட்டு மூலமாக வாங்குறாங்கன்னா அது அதிமுக அரசுக்கு அல்லது கொலை செய்யப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவாக வந்து அந்த கொலை கொலை குற்றம் சாட்டங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் இது மெஜாரிட்டியாக வந்து தேர்தலில் வந்து அதிமுக எதிராக இருக்குங்கிற வினையாற்றுங்கிற ஒரு பதட்டம் அவங்ககிட்ட இருக்குது அப்போ என்ன பொறுத்து நம்ம என்ன தான் சொல்ல கொடநாடுனே சொல்லக்கூடாதா ஜெயலலிதா கொடநாட்டில் தங்கியிருந்தார் கொடநாடு குழு குழு என்று இருக்கும் அது கூட சொல்லக்கூடாது அப்பொழுது அங்கே இருந்த மூன்று
இது அடிப்படையான ஒரு ஜனநாயக தன்மை இல்லாத ஸ்டெர்லைட்டில் போலீஸை விட்டு மூ பதிமூணு பேர்த்தை கொண்டாரு சரி அது நீ ஒரு போராட்டத்தை அடுக்கிற அடக்குறீங்க தமிழிசை சொன்னாங்க பாருங்க ஆயிரம் பேர்த்தை காப்பாற்றுவதுக்காக நாங்கள் பதிமூணு பேர்த்தை கொண்டோன்னு சொன்னாங்க முறையற்றதாக <laughs> 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 அதான் உதயநிதி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கார் அதாவது அந்த கொலை கூட்டத்தில் ஈடுபட்டவங்க ஜெயிலுக்கு போகிற வரைக்கும் நாங்கள் பேச தான் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அவர் ஒரு முடிவோடு தான் சொல்லியிருக்கார் இல்லைங்க கண்டிப்பாக தேர்தல் நேரத்தில் அதை பேசணும் அந்த பேசுறதுக்கான உரிமையை கோர்ட்டு கண்டு தளர்த்தணும்னு கேட்குறேன் ஏன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நியாயம் தேர்தலில் தான் கிடைக்கும் மக்கள் மக்கள்கிட்ட அது பேசினா தான் அது தெரியும் அப்போ அதை வந்து இல்லைன்னு மறுக்கிறதுக்கான நியாயம் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் தான் இவங்க வந்து பதிலுக்கு எவ்வளவோ சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ரைடு பற்றி பேசும்போது முக்கியமாக அதை சொல்லணும் துறைமுருகம் வீட்டில் ரைடு அப்படின்னு சொல்லி சேர்ந்துமே இன்கம் டேக்ஸ் இவங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல அப்போது எப்படி வந்து எங்களுக்கு தகவல் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் நேற்று கூட்டத்தில் அருமையாக ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் தகவல் வந்தது ரைடு பண்ணுற துறைமுருக வீட்டில் பண்ணல நான் தகவல் கொடுக்குறேன் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் வீட்டில் கோடி கோடியாக கட்டி வச்சுருக்கேன் போன போய் ரைடு பண்ணு அவ்வளோ ஏன் மோடி வீட்டில் கொள்ளை அடிச்சு போனால் அங்கே தான் இருக்குது அதை போய் ரைடு பண்ணுன்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் தகவல் கொடுத்தா நீங்கள் பண்ணிடுவீங்களா ஒரு எதிர்கட்சியோட தலைவர் அவர் சொல்கிறார் மேடையில் பொது மேடையில் ஓபிஎஸ் வீட்டில் இபிஎஸ் வீட்டில் ஏராளமான பணம் இருக்குது ரைடு பண்ணுங்கிறார் போய் பண்ணிடுவீங்களா மோடி வீட்டில் போய் பண்ணுங்கிறார் பண்ண வேண்டியதானே அப்போ இது எல்லாமே திட்டமிட்டு ஒரு ஒரு ட்ரா ஒரு ஒரு கூட்டணி ஆளுங்கட்சி கூட்டணிக்கு சாதகமான ஒரு விஷயமாக தான் படுது அதுவும் இந்த சமயத்தில் இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து மக்களுக்கே தெளிவாக தெரியுது இதெல்லாம் வந்து நல்லா ட்ராமா எப்போ பேசுறது தேர்தலில் அதாவது கொடநாடு விவகாரத்தை இப்போ பேசாமல் இருந்தால் எப்போ தான் பேசுறது தேவையற்றதில் இல்லை எலெக்ஷன் நேரத்தில் ஒரு அரசு அதிருப்தி மக்கள் மத்தியில் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா அப்போ எப்போ சொல்லலாம் தீர்ப்பு கோர்ட்டில் தீர்ப்பெல்லாம் வந்து முடித்ததுக்கு பிற்பாடு அதுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றி பேசணும்னா எதை குறித்தும் பேச முடியாதுங்